ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம சத்துல சுவையான வெந்தயக்கீரை தோசை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு ஒரு பேனை அடுப்பில் வச்சு ஹீட் பண்ணிவிட்டு எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் எண்ணெய் நல்லா காஞ்ச பிறகு கால் டீஸ்பூன் கடுகு சேர்த்துக்கலாம் கடுகு நல்லா பொரியணும் பொரிஞ்ச பிறகு நம்ம வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் சேர்த்தாச்சு வெங்காயம் நல்லா வதங்கட்டும் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி அதாவது பெரிய வெங்காயத்தை சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா நம்ம இதை தோசையில் மிக்ஸ் பண்ணி செய்ய போகிறோம் ஸோ தோசை ஊற்றுறக்கு ரொம்ப மொத்தமாக வந்துடும் பெருசாக இருந்துச்சுன்னா ஊற்றுறக்கு நல்லா இருக்காது ஸோ சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க இதுக்கு கருவேப்பில் எல்லாம் போகணும்னு அவசியம் இல்லை வேணும்னா ஆட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது வெந்தய கீரை இருக்கு இல்லையா அதை வந்து நல்லா கிளீன் பண்ணி கட் பண்ணி கழுவி எடுத்து வச்சுக்கோங்க அதில் இருக்கக்கூடிய பழுத்த இலை எல்லாத்தையும் எடுத்துருங்க இந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க கால் டீஸ்பூன் ஓமம் சேர்த்துக்கிறேன் நல்ல வாசனையாக இருக்கும் சேர்த்து நல்லா கலந்துக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கின பிறகு நம்ம அடுத்தது கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெந்தய கீரையும் சேர்த்துக்கலாம் இதுக்கு நமக்கு சைட் டிஷ் எதுவும் தேவையில்லை அப்படி வேணும்னா தக்காளி சட்னி இல்லை தக்காளி தொக்கு அந்த மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க கொஞ்சம் புளிப்பாக நல்லாயிருக்கும் உடனே உப்பு சேர்க்க வேண்டாம் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நல்லா கீரெல்லாம் வதங்கிட்டு அப்புறம் நம்ம உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இது வந்து ஒரு கட்டு கீரை எடுத்திருக்கேன் நான் அது ஃபுல்லாக கிளீன் பண்ணதில் எனக்கு ஒரு கப்பாக வந்துச்சு கால் டீஸ்பூன் கரம் மசாலா தூள் சேர்த்துக்கோங்க நல்ல வாசனையாக இருக்கும் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குறதா இருந்துச்சுன்னா இதை வேணும்னா விட்டுலாம் குழந்தைங்க சாப்பிடுவாங்கன்னா சேர்த்துக்கோங்க அரை ஸ்பூன் வர மிளகா தூள் காரத்துக்கு சேர்த்துருக்கேன் அதே மாதிரி தான் காரமும் தேவையான அளவு நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க உப்பு கால் டீஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன் இந்த வெங்காயத்துக்கும் கீரைக்கும் மட்டும்தான் உப்பு ஏன்னா நம்ம ஆல்ரெடி மாவில் உப்பு சேர்த்துருப்போம் இல்லையா அதனால் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வதக்கிட்டே இருங்க இதுக்கு தண்ணி விடணும்னு அவசியம் இல்லை அதுவே வெந்துடும் வெந்தயக்கீரையில் நிறைய சத்துக்கள் இருக்குது வயிறு சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளுக்கெல்லாம் இது நல்ல தீர்வாக இருக்கும் சுகர் இருக்கவங்க தொடர்ந்து நாற்பது நாள் இந்த வெந்தயக்கீரையை சாப்பிட்டு வந்தாங்கன்னா சுகர் குறையும்னு சொல்கிறாங்க குடலில் இருக்கக்கூடிய புண்ணு தொண்டையில் புண்ணு இருந்து இருக்குது அப்படின்னாலும் இந்த வெந்தயக்கீரையை சாப்பிட்டுட்டு வந்தால் ரொம்ப நல்லது சரியாயிடும் சீரகத்தை கால் டீஸ்பூன் எடுத்து நல்லா கசங்கி சேர்த்துக்கலாம் கசக்கி அதுவும் ஒரு வாசனைக்காக அதே மாதிரி மோஷன் ப்ராப்ளம் இருந்துச்சுனாலும் வெந்தயக்கீரை அதிகமாக சேர்த்துக்கிட்டா ஃபுல்லாக கிளியர் ஆயிரும் வெந்தயம் வந்து உடம்புக்கு குளிர்ச்சி அதனால் இதை கண்டிப்பாக சேர்த்துக்குங்க வாரத்தில் ஒரு முறை இல்லை இரண்டு முறை சாப்பிட்டு வாங்க ரொம்ப நல்லது சுகர் இருக்கவங்க ரெகுலராக சாப்பிட்டிங்கன்னா வெந்தயமோ வெந்தயக்கீரையோ ரெகுலராக சாப்பிட்டுட்டு வந்தால் சுகர் குறையும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ இதனால் வதங்கிடுச்சு நம்ம இதை வேறு பாத்திரத்தில் எடுத்து போட்டு ஆற வச்சுக்கலாம் நல்லா ஆறின பிறகு நம்ம மாவு அரிசி தோசை மாவு இருக்கு இல்லையா அரிசி ஆட்டின மாவு அதை வந்து இதில் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் மிக்ஸ் பண்ண பிறகு பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் மாவு கெட்டியாயிடும் ஸோ தேவையான அளவு கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இந்த அளவு பார்த்திங்கன்னா ஒரு நாலு தோசை கிடைக்கும் நமக்கு நீங்கள் மாவு வேணும்னாலும் அதிகமாக சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நல்லா தோசைக்கல் காஞ்ச பிறகு தோசை ஊற்று ஊற்றிக்கலாம் வெங்காயம் நம்ம சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணோம்னா நல்லா மெலிசாக தோசை ஊற்ற முடியும் அதனால தான் சின்னதாக கட் பண்ண சொன்னேன் ரோஸ்ட்டு மாதிரியும் செய்ய முடியாது கொஞ்சம் திக்னஸ் இருக்கும் பட் ரொம்ப ஊத்தாப்பா ஸ்டேஜுக்கு இருக்காது இப்போ மூடி வச்சு நல்லா வேக வச்சுக்கலாம் இப்போ திருப்பி போட்டு நல்லா வேக வச்சிடலாம் சுவையான சத்துள்ள வெந்தயக்கீரை தோசை நமக்கு தயாராகிருச்சு இதை வந்து குழந்தைங்களுக்கு லன்ச் பாக்ஸு கூட கொடுத்துடுங்க ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கொஞ்சம் ஊத்தாப்பா மாதிரி ஊற்றி கொடுங்க சைட் டிஷ் தேவையே படாது வேணும்னா நீங்கள் தக்காளி 
சட்னி தக்காளி தொக்கு இது மாதிரி ஏதாவது செஞ்சுக்குங்க இப்போ சூப்பரான வெந்தயக்கீரை தோசை நமக்கு தயாராயிருச்சு நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க எப்படி இருந்துச்சுன்னு எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள்